Per me l'ultima occasione che hai avuto ti ha trattenuto per la maglietta. Non sbaglio e ti ha sbilanciato. Sicuramente mi, mi ha sbilanciato un po' perché uh, secondo me ha sbagliato la traiettoria della palla e ero riuscito a superarlo e dopo essendo davanti mi ha, mi ha sbilanciato un po', però non penso potesse dare rigore, è stato bravo lui diciamo, a fare un colpo del mestiere del difensore, a sbilanciarmi, a non, non farmi calciare pulito. Il mestiere non lo può avere chi fa il VAR sicuramente perché ha più di 150 partite, ma questo a te non interessa da questo punto di vista. D'altronde se non hanno visto il fallo da ultimo uomo non potranno vedere mai quel fallo su di te che è più veniale. E beh, ti stai trasformando in un centravanti modernissimo perché oggi hai lavorato tantissimo per la squadra, l'hai fatto salire, hai fatto quello che ti ha chiesto Tiago Motta. E beh, è questo il futuro, il futuro, i gol arriveranno, stai tranquillo. Grazie mille, la penso come te, nel senso che devo pensare a dare, dare tutto per la squadra, per aiutarla, perché comunque è un periodo dove fino a meno alla vittoria col Brescia avevamo pochissimi punti, e eravamo in una sezione di classifica molto compromettente, quindi bisogna pensare tutti a mettere il massimo per la squadra e poi come detto te sono sicuro anch'io che i gol arriveranno. Senti, ci devi dire qual è la medicina di Tiago Motta perché con un uomo in meno fa entrare due centravanti, rimaniamo con i tre centravanti, mettiamo in crisi la Juventus, perdiamo su rigore, <ride> la partita l'ha fatta il Genoa, il possesso palla è maggiore quello del Genoa, i passaggi esatti sono meglio quelli del Genoa e della, della rispetto, rispetto alla Juventus. Eh, che cos'è davvero Harry Potter? Non è un allenatore, che cos'è? No, sicuramente ci sta dando tanti consigli su come vuole, vuole giocare lui. Eh, prima della partita ha detto che non, non c'entrava niente il fatto che venissimo a giocare a Torino contro la Juve e che nonostante quello voleva che fossimo noi a imporre la partita, imporre il nostro gioco. E adesso non avevo visto le statistiche, però a quanto pare ci siamo riusciti molto bene. Lo sai che nella conferenza stampa di ieri ha detto 5 o 6 volte, dopo te lo conferma Ricchiello del secolo, si fa una domanda. Devono giocare da squadra, qualsiasi cosa, devono giocare da squadra, devono giocare da squadra. Ma questo mantra, come ha scritto Arricchiello del secolo, anche dentro lo spogliatoio? Sicuramente, è una di quelle cose che continua a dirci e che, e che riusciamo a, a mettere in campo, perché non è sempre facile, nonostante eh, tutti possano correre, aiutare, aiutare i compagni, non sempre poi... E arrivano le cose volute eppure noi in queste due partite con, eh, con il mister siamo riusciti a, a far capire quello che vogliamo e come dice lui aiutandoci tra di noi stiamo facendo grandi cose Senti Pina, sai cosa mi dice Odorizzi? Abbia, abbiate fiducia Pina Monti farà 10 gol in questo campionato Odorizzi io lo conosco dai vecchi tempi tante volte l'ho incontrato anche con tuo papà lui è tranquillo dice sta migliorando di volta in volta e mi dice addirittura diventa più forte della, del centravanti dall'Atletico Madrid secondo lui ma anch'io sono veramente tranquillo questo non vuol dire che, non, che mi fa piacere non segnare ovviamente anch'io sto aspettando di iniziare a segnare con continuità però sono tranquillo perché eh, vedo che la squadra inizia a prendere forma e iniziamo ad avere un gioco più pulito e è tutta una conseguenza se la squadra gioca meglio anche per un attaccante c'è più possibilità di far gol quindi arriveranno Senti, invito a tutti quanti con l'Udinese, finiamola con le polemiche per una domenica e divertiamoci perché voi siete in grado di farli veramente divertire. Avete spaventato 35.000 persone dell'Alianza Stadium, sicuramente siete in grado di far divertire tutti quelli che verranno al Tempio domenica alle 15. Sono d'accordo, vogliamo riempire lo stadio di Marassi per darci il supporto che ci serve e... Sicuramente noi metteremo il nostro per dare tutto sul campo e portare a casa i tre punti contro l'Udinese. Grazie, Bino. Ecco qua, ecco oggi altre domande. Che vi vedo molto convinti di quello che fate, la fiducia in voi stessi. Cioè, per esempio, altre volte avete preso dei gol e poi la squadra sbandava un attimo. Invece oggi prendete il gol, a Gudello fa munire Rugani e dopo quattro minuti avete pareggiato. È così, dentro vi sentite più... Più sì, convinti. Sentiamo, sentiamo più convinti perché vediamo che iniziamo a giocare più tranquilli con la palla nei piedi e quando c'è la palla a te sono gli altri che devono correre, di conseguenza gli altri perdono energia, sono meno lucidi e magari li costringe appunto a fare falli, a prendere munizioni, a 
fare delle sbavature in difesa che poi ti permettono di fare gol e quindi è tutta una conseguenza del, del nostro carattere, del nostro gioco. Poi vediamo tanti che si sacrificano, no? Come Pandev che andavano a inseguire i terzini, tu il secondo tempo hai fatto la sportellate con, con tutti da, da solo, anche questo, no? forse quando il mister dice la squadra, questo battersi così... Sì, è questo, è questo, perché per una squadra come, come il Genoa che vuole venire a Torino per cercare di fare il risultato non può mancare nessun giocatore che fa la fase difensiva e dall'altra parte nessun giocatore che non faccia la fase offensiva, quindi come dice il ministro tutti devono attaccare, tutti devono difendere per riuscire ad arrivare ai risultati. Sì, giustamente tu dici sei sereno e fai benissimo, prima di tutto perché le qualità che hai sono evidenti, basta pensare a CT Mancini che come parla di te, però magari ti, ti dà un po' a volte fastidio che magari chi non vede le partite guarda solo i tabellini, dice ah, magari poteva fare qualche gol in più, poi se uno vede la partita di oggi capisce cosa hai fatto per, per tutta la squadra. Guarda, sinceramente le cose che, che scrivono è proprio l'ultima cosa che mi interessa perché se un calciatore iniziasse a guardare i giornali o comunque i voti e le pagelle così non, non si renderebbe conto nemmeno lui di quello che ha fatto quindi io personalmente so quello che faccio in campo quindi se dopo la partita vedo alcuni che mi scrivono che devo segnare sicuramente ci pensano perché anch'io sono il primo che vuole fare gol però non, non mi fa né caldo né freddo il fatto che quando gli faccio una bella prestazione me ne rendo conto, quindi vado a casa sereno, senza, senza pensieri. Ti chiedo un'ultima cosa, una battuta su un compagno che conoscevamo meno, Agudelo, che sta sorprendendo un po', un po tutti. C'ha, sembra quasi come un ragazzo che gioca in mezzo alla strada per la, la voglia che, che ci mette, c'ha quella passione lì. Sì, c'ha tanta voglia, c'ha, c'ha grinta, e non l'avevamo visto nemmeno noi in una partita perché non aveva avuto l'opportunità di giocare fino, fino al Brescia e si sta ritagliando su spazio e ci può dare una grande mano. Grazie. No.